సార్ ఇటీవల కాలంలో ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థులు ఎక్కువ ఫోకస్ ఏం చేస్తున్నారంటే ఇంజనీరింగ్లో సిఎస్సి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ అండ్ లాంగ్వేజ్ ఇలాంటి కోర్సుల పైన వెళ్తున్నారు డేటా సైన్స్ లాంటివి సో వీటిలో ఈ కోర్సులు తీసుకోవడం వల్ల ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి వినో చాలామంది ఏఐ వైపు కానీ డేటా సైన్స్ వైపు చాలా మార్కెటింగ్ జరుగుతుంది సో నేను మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఏమంటానంటే టుడే ఈవెన్ బిఫోర్ కాలేజ్కి వెళ్ళి సిఎస్సిలో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పి చాలా ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ కూడా స్పెషలైజేషన్ ఆఫర్ చేస్తున్నాయి సో దానికన్నా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఏమంటానంటే ఒక ఫైవ్ ఇయర్స్ క్రితం ఏఐ అని ఇవన్నీ కానీ ఫారెన్లో చాలా బిగ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇవి పెద్ద రీసోర్స్ కానీ నాలెడ్జ్ కానీ అవైలబుల్ లేవు బట్ ఇప్పుడున్న ఇటీవల కాలంలో వన్ ఆఫ్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ దీస్ కోర్సెస్ ఏంటంటే చాలా మట్టుకు ఈ కోర్సెస్ మీద నాలెడ్జ్ కానీ రిసోర్స్ కానీ చాలా ఆన్లైన్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఎలాంగ్ విత్ మీకు ఏఐలో కానీ డేటా సైన్స్ కానీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ కింద కానీ బిజినెస్ అనలిస్ట్ విత్ డేటా సైన్స్ నాలెడ్జ్ కానీ ఇప్పుడు ఏవైతే ట్రేడింగ్ కోర్సెస్ కానీ యూఎస్కి వెళ్ళి మాస్టర్స్ ఆ డివిజన్లో చేస్తున్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే ఈ కోర్సెస్తో పాటు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా సంపాదించాలి సో ఎలాంగ్ విత్ యువర్ ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీ ఏలో కానీ ఎనీ డివిజన్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి ఇప్పుడు ఏంటే చాలా ఆపర్చునిటీస్ ఆన్లైన్లో ఉన్నాయి దానికి టెక్నికల్ టర్మ్ ఏంటంటే ఓపెన్ సోర్స్ ప్రాజెక్ట్స్ అంటారు సో మెనీ వెబ్సైట్స్ మెనీ కంపెనీస్ దే ఆఫర్ ఆపర్చునిటీస్ టు లెర్న్ ఏఐ సో చాలా కోర్స్ ఎలా కానీ యూడమి అని కానీ చాలా ఓపెన్ సోర్స్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్కి మనకి ఒక కంప్లీట్ ఎయిటీన్ అవర్స్ కోర్స్ ఏఐ మీద మనకు అవైలబుల్ ఉన్నాయి సో ఇంజనీరింగ్తో పాటు అంటే నేను ఎప్పుడు ఒక స్టూడెంట్స్కి ఒక లాజిక్ చెప్తాను నేను కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు కెరియర్ ఇంజనీరింగ్ థర్డ్ ఇయర్లో స్టార్ట్ అయ్యేది అనమాట అంటే థర్డ్ ఇయర్ అప్పుడు కాలేజెస్ ఇంటర్న్షిప్స్ చేయమని చెప్పడం ఫోర్త్ ఇయర్లో ఒక మినీ ప్రాజెక్ట్ మేజర్ ప్రాజెక్ట్ పబ్లిష్ చేయడం ఫోర్త్ ఇయర్ తర్వాత మనకు ఒక రెజ్యూమ్ ప్రిపేర్ చేసుకుని పలానా ఫోర్త్ ఇయర్లో ఈ రెండు ప్రాజెక్ట్స్ చేశాను అని చెప్పి మనం ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటే ఒక జాబ్ ఆపర్చునిటీ దొరకడం సిఎస్సి కానీ ఎదిన్ డిపార్ట్మెంట్ బట్ ఇప్పుడు ఎలాపోయిందంటే నైన్త్ క్లాస్ ఎయిత్ క్లాస్ పిల్లోడు ట్రిపుల్ ఐటీలో ఒక డేటా సైన్స్ ఇంజనీర్ కానీ ఇంజనీర్ కింద ఇంటర్నేషనల్గా సమ్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్లో ఒక ఫిఫ్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్ ఏఐ ఇంజనీర్ కింద సో ఎడ్యుకేషన్ అనేది మారిపోయింది ఇప్పుడు ఈరోజు చెప్పట్లో కెరియర్ అనేది ఇంజనీరింగ్లో స్టార్ట్ అవ్వదు ఫ్రమ్ యువర్ స్కూలింగ్ ఓన్లీ బెనిఫిట్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ యాక్సెస్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ నాలెడ్జ్ ద అది నేర్చుకుంటూ ఆన్లైన్ ఆపర్చునిటీస్ వేర్ యూ క్యాన్ టెస్ట్ యువర్ స్కిల్ కొలాబరేట్ విత్ సమ్ స్టార్ట్అప్స్ స్టార్ట్అప్స్ ఇచ్చే ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఇంటర్న్షిప్స్ మెయిన్గా ఎవ్రీ ఎవ్రీ క్వార్టర్ ఎవ్రీ త్రీ మంత్స్కి ఒక ఇంటర్న్షిప్ అనేది చేయగలిగితే దెన్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఆఫ్ ఇంజనీరింగ్ నుంచి డిగ్రీ మన ఇంజనీరింగ్ బ్యాచులర్స్ స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుంచి బై ఫోర్త్ ఇయర్ మన రెజ్యూమ్ అనేది చాలా డెవలప్ అవుతుంది స్కిల్ సెట్తో పాటు పలానా కాలేజ్లో ఏఐ ఇంజనీర్ కింద డిగ్రీ ఉండడంతో పాటు మల్టిపుల్ పోర్ట్ఫోలియోస్ డిఫరెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్స్ మనకు డెవలప్ అయినప్పుడు ఏమంటుంది అంటే స్కిల్ సెట్తో పాటు రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది పెరుగుతుంది అప్పుడు జాబ్ రెడీ అవుతాం సో ఇప్పుడున్న ఎడ్యుకేషనల్ మార్కెట్లో వెరీ ఇంపార్టెంట్ సెగ్మెంట్ దట్ ఐ వాంట్ స్టూడెంట్స్ టు లెర్న్ ఈజ్ అలాంగ్ విత్ యువర్ డిగ్రీ హౌ మచ్ రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ డూ యూ హ్యావ్ ఎంత రియల్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది మనకి నువ్వు నేర్చుకున్నావు సబ్జెక్ట్ ఉంది కరెక్ట్ బట్ ఎక్కడ నీ సబ్జెక్ట్ని ప్రదర్శించావు వే డిడ్ యూ టెస్ట్ యువర్ నాలెడ్జ్ ఎలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తావు సో ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే ఫస్ట్ సెమిస్టర్ నుంచే ఎలాంగ్ విత్ యువర్ ట్రెడిషనల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలాంగ్ విత్ ట్రెడిషనల్ అకాడమిక్ ఇయర్ ఎన్ని ప్రాజెక్ట్స్ కానీ ఎన్ ఎన్ని కోర్సెస్ కానీ ఎన్ని ఎన్ని సర్టిఫికేషన్స్ కానీ ఫోర్త్ ఇయర్ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ రావట్లేదని చెప్పి అప్పుడు ఒక సెంటర్కి వెళ్ళి ఒక సిక్స్ మంత్స్ పైతాన్ నేర్చుకోవడం ఇలా కాదు ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ జాయిన్ అయిన నుంచి వెంటనే లెర్న్ స్కిల్స్ పాయింట్ నెంబర్ వన్ స్కిల్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత ఇమీడియట్లీ ఇంటర్న్షిప్స్ కానీ రియల్ టైమ్ ఆపర్చునిటీస్ కానీ ఆన్లైన్లో మల్టిపుల్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయి అప్లై చేసుకుని రియల్ టైమ్ స్కిల్స్ బిల్డ్ చేసుకుని రెజ్యూమ్ని డెవలప్ చేసుకోవాలి ఈరోజు మన శాడ్ పార్ట్ ఏంటంటే వన్ పేజ్ కన్నా రెజ్యూమ్ ఎవరి దగ్గర లేదు ఇప్పుడు ఉన్న స్టూడెంట్స్ దగ్గర థర్డ్ ఇయర్ ఫోర్త్ ఇయర్ జాబ్స్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఇన్ఫోసిస్ విప్రోకి వన్ పేజ్ కన్నా రెజ్యూమ్ లేదు అంటే ఏంటి దే డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ టు షో ఇన్ ద రెజ్యూమే బట్ అదే నేను చెప్పినట్టు ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే